ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേര് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് അറിയാത്തവരായിരിക്കും അതായത് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പലരും അറിയുന്നത് പല ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കോസ്റ്റിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് റൂം റെന്റിനും ഐ സി യു റെന്റിനും ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഉണ്ട് ഇതുപോലുള്ള പല ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു ക്ലെയിം വരുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന് പുറമെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കവറേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും അതായത് ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആക്സിഡൻറ്റ് ഒഴിച്ച് വേറെ എന്ത് അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അതൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കവറേജ് പോളിസി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ബാക്കിയെല്ലാം മുപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷം കവേർഡ് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് വയ്ക്കും അത് ആ ഇല്ലനെസിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് തീരുമാനിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസ് അവരൊരു രണ്ടും നാലും വർഷത്തെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡാണ് വെക്കാറ് അതായത് ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലനെസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വന്നാലും അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡിന് ശേഷം എല്ലാം കവേർഡാണ് ഇപ്പം നമ്മളിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്കുള്ള അസുഖം നമ്മൾ അവരോട് പറയാതിരുന്നാൽ പോരെയെന്ന് അങ്ങനെ പറയാതിരുന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അസുഖം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഡേറ്റ അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇനി അതും പോട്ടെ നമ്മൾ പോയ ഹോസ്പിറ്റലും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ടൈപ്പ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക എന്നാലും നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ജെനുവിൻ അസുഖം വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിക്കും ഇതിന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെല്ലാം ഡോക്ടറോട് പറയും ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ എഴുതും പിന്നീട് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റിപ്പോർട്ടും ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി എല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അവർ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്ന അസുഖം മറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇൻഷുറൻസ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി നമുക്ക് ക്ലെയിം തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലപ്പോൾ ക്ലെയിം തരില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോളിസി തന്നെ അവർക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും നമുക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ അവരെ അറിയിക്കുക അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ഞാൻ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്ത സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്ന പോലത്തെ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ കണക്കിലെടുത്ത് എന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണം എന്നൊരു റിക്വസ്റ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക പിന്നീടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടെന്ന് അറിയിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ സൈഡ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാം അതായത് ഭാവിയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ക്ലെയിം റിജക്ഷൻസ് നമുക്ക് ഈ വഴി ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള അസുഖത്തിൻ്റെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡാണ് ഒരു വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡും കൂടിയുണ്ട് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അസുഖങ്ങൾക്കാണ് അതായത് ഈ കാറ്ററാക് സർജറി കിഡ്നി സ്റ്റോൺ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഹെർണിയ പൈൽസ് അതു
സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നോക്ലൈം മോൺസിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്കണം അതായത് മിനിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് നോക്ലൈം മോൺസ് എങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ക്ലെയിം ഇല്ലാത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അറിയാവുന്നവർ പോലും ഇതിന് പോകാറില്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് വെറുതെ എന്തിനാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് അതുവഴി പ്രീമിയം കൂട്ടുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അതോർത്ത് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും ഈ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിൻ്റെ റിസൾട്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ പ്രീമിയം കൂടില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതൊരു അസുഖമാണെങ്കിലും ഏർലി സ്റ്റേജ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ അത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് എങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നമ്മളൊരു ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ സബ് ലിമിറ്റ്സ് സബ് ലിമിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഹോസ്പിറ്റൽസ് വരുന്ന ചില എക്സ്പെൻസിന് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ഇത്ര എമൗണ്ടേ കൊടുക്കൂ അവർ കൂടുതലും പറയുന്നത് അവർ ഐ സി യു റെൻറ്റിനും റൂം റെൻറ്റിനും പിന്നെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനുമാണ് അതായത് സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ കവറേജ് ഒരു ത്രീ ലാക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സബ് ലിമിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റൂം റെൻറ്റിന് മാക്സിമം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കൂ അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഐ സി യു റെൻറ്റിന് മാക്സിമം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കൂ അതായത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും റൂം റെൻറ്റിൻ്റെയും ഐ സി യു റെൻറ്റിൻ്റെ സബ് ലിമിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അവർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ കാറ്റ്രാക്കിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പെർ ഐ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പെർ നീ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ റൂം റെൻറ്റോ ഐ സി യു റെൻറ്റോ സബ് ലിമിറ്റ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് വന്നാലും അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സബ് ലിമിറ്റ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ചില നല്ല ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് സബ് ലിമിറ്റ്സിന് ഡബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പലരും പ്രീമിയം തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് പേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ എക്സ്പെൻസും കൂടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സബ് ലിമിറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യണം അതായത് എന്ത് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ റേറ്റ് കിട്ടുന്ന പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളെ ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ക്ലെയിം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി രണ്ട് രീതിയിലാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യും പിന്നീട് നമ്മൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതായത് ഡിസ്ചാർജ് സമ്മറി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരവിടെ ചിലവായ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് തരും രണ്ടാമത്തത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പേ ചെയ്യും ഇതാണ് ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റിന് വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതായത് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബില്ല് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളാണ് പക്ഷേ അവിടെ ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടാൻ മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും അപ്പോൾ പേയ്മെൻ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ക്യാഷ്ലെസ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ക്ലെയിം സെറ്റിൽമെൻറ്റും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കണ്ടീഷനാണ്
തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതായത് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഡേയ്സും എക്സീഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടൊരു പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രീ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും പോസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനും ഡേയ്സ് നോക്കണം അതായത് പ്രീ ഒരു മിനിമം സിക്സ്റ്റി ഡേയ്സും പോസ്റ്റ് ഒരു മിനിമം നയൻറ്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും നമ്മളുള്ള പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡേയ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് എങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിസ്റ്റ് ആവണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി ഒരുപാട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ നേരത്തെ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേണ്ടിയിരുന്ന പല സർജറികൾക്കും അതായത് ഈ കാറ്ററാക്ക് പോലുള്ള പല സർജറികൾക്കും ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിക്കും പറ്റില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആവാതിരുന്നത് ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ നമ്മൾ സർജറി ചെയ്തും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്തു ഇതുപോലെ ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയപ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ ടൈമിൽ ചെയ്യാവുന്ന സർജറികളെ അവർ ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്നൊരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ഒരു സർജറി ഡേ കെയർ പ്രൊസീജർ ആവണമെങ്കിൽ ആ സർജറി അനസ്തേഷ്യ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ വേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടോ നോക്കണം അതായത് എല്ലാ ഡേ കെയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സും കവേർഡ് ആണോ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയും ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവരൊരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ആയുഷ് മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു അസുഖത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്താലേ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു സുഖ ചികിത്സയ്ക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് കോ പേയ്മെൻറ്റ് അതായത് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലെയിം വന്നാൽ അതിലൊരു പോർഷൻ നമ്മളും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ നോംസ് പ്രകാരം കോ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്ലെയിം വന്നാൽ അതിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ബാക്കി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി പേ ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അറുപത് വയസ്സിന് മാക്സിമം അറുപത് വയസ്സിന് മുൻപ് തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോ പേയ്മെൻറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഒരുപാട് പേർക്കുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മുടെ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് മാറാൻ അതിലുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാര്യം യാതൊരു ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസും ഇല്ലാതെ ഏത് കമ്പനിയിലേക്കും നമുക്ക് മാറാം പക്ഷെ വൺസ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മോശമായാൽ പിന്നീട് പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കമ്പനി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം ഗ്രേസ് പീരീഡ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതായത് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രീമിയം പേ ചെയ്യാൻ അവർ നമുക്കൊരു മുപ്പത് ദിവസം ടൈം തരും ആ മുപ്പത് ദിവസത്തിനാണ് ഗ്രേസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അറിയാത്തൊരു അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഈ ഗ്രേസ് പീരീഡിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഗ്രേസ് പീരീഡ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ മാക